O Morfeus do canal Notícias Comentadas é um comunista, um socialista, é um esquerdopata. O Morfeus do canal, o oráculo do canal Notícias Comentadas é um capitalista, um neoliberalista. Bom, qual afinal de contas é o posicionamento do Morfeus? Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, mas de vez em quando surge um comentário que vale a pena a gente comentar novamente o que é esse caso. Então vou estar comentando nesse vídeo o comentário aqui do nosso amigo Jackson Ferreira de Moraes, que está falando coisas assim bem interessantes. E eu achei válido, então, em vez de responder aqui, fazer logo um vídeo sobre isso, sobre a parcialidade do Morfeus. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, onde a gente faz análise de várias notícias, de vários portais com várias é, tendências, digamos assim, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, todos os lados. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês novamente sobre a questão do, do personagem Morpheus, que é do filme Matrix, e o Morpheus ele defendia uma causa. Essa causa também é minha causa. Eu defendo a causa humana, a questão humana, o desenvolvimento humano, de toda a sociedade humana. E, por outro lado, eu faço análise de coisas. Eu faço análise de tanto da situação, horas eu defendo posicionamento da direita, ora eu critico a direita, ora eu critico a esquerda, ou defendo o posicionamento da esquerda, depois eu também entro na questão ambientalista, ou seja, me comporto um pouco como a, a figura aqui do filme do oráculo, uh, aliás, o filme da Matrix na, na, na figura do oráculo. Tá, então, ele, a, o oráculo leva a gente a refletir sobre as decisões já tomadas antes, quer dizer, você já tem uma decisão tomada antes e o interessante é de onde vem essa decisão tomada antes que nem mesmo você sabe e aí vem a influência dos meios de comunicação da sua cultura do meio onde você viu, seu meio social e de tudo que lhe cerca essa decisão já foi tomada antes por você, influenciada por esses fatores, então esse também é o papel do oráculo aqui no filme Matrix, essas duas funções se confundem um pouco aí dentro da, daquilo que eu faço aqui no canal Notícias Comentadas, e por isso eu sou chamado muitas vezes de oráculo, se referindo a esse personagem aqui do, do filme Matrix, não tem nada a ver com religião, nem sabe não tem nada a ver com isso aí não, é só esse personagem aqui do filme Matrix, e ora o do Morpheus que defende uma causa, que no meu caso é a causa humana, o desenvolvimento do, do, da humanidade. Tá? Agora, na defesa disso, você vai assumir determinadas filosofias. E aí entra dentro do processo que aí você começa a ser chamado de petista, de peteba, de não sei o quê. Né? Então, esquerdopata e aquele processo todo. Lá na, eu vou ainda fazer daqui a pouquinho um vídeo sobre o ódio de classes. Que é para a gente analisar se isso de fato existe ou não no Brasil, se é um mito ou se não é um mito. Bom, eu vou contextualizar aqui é o seguinte. O comentário veio do Jackson Ferreira de Moraes, há sete horas atrás publicado justamente no vídeo que eu falei aqui, eu vou deixar o link também para vocês, Gilmar Mendes promove o julgamento do Temer. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre o tema, a parcialidade, sobre a imparcialidade ou parcialidade do Morpheus, ou seja, do oráculo, eh, ao fazer os seus comentários. E daí eu vou direto ao ponto aqui responder ao, ao Jackson. Primeiro eu vou ler aqui, em primeiro lugar eu vou dizer o seguinte, Jackson, o seu comentário é muito bem-vindo. Ainda mais que é um comentário que eu considero um comentário inteligente, que vale a pena pensar sobre isso e, e refletir sobre o que você está falando. Eu acho importante que todos esses comentários aconteçam. Aqui no canal Notícias Comentadas você tem a liberdade absoluta de falar. De vez em quando eu topo com um comentário desse que eu considero inteligente e acho válido fazer um vídeo para a gente conversar e abrir discussão sobre isso aí. Cada vídeo que eu publico, né, por que, que eu faço um vídeo? Porque cada vídeo que eu publico, eu vou falando aqui, lendo e fazendo os comentários, vocês têm a chance de participar ativamente desse processo, não somente o Jackson, mas todas as pessoas que pensam parecido com o Jackson, parecido comigo, ou têm sua própria opinião. Tudo isso é livre e isso representa o quê? Um princípio democrático. O canal Notícias Comentadas é altamente democrático, é puramente, a sua essência é democrática. Aqui ninguém vai ser proibido de fazer determinado comentário, mesmo que você chame palavrão, porque eu, eu acho, sinceramente, na minha opinião, você ao, ao fazer um comentário numa internet, num YouTube, sei lá onde for, são pegadas que você deixa, tá? são, são pegadas. E o Notícias Comentadas exatamente investiga as pegadas e não o local onde você está. É como você chegou até lá. 
Isso é importante. E aí você deixa pegadas de ódio na internet, consequentemente, a gente tem mais autoridade para dizer que você talvez tenha tendências fascistas, nazistas, ou que você seja, como a Paula está dizendo aqui, te chamando de doente. Mas eu acho que o comentário do Jackson foi muito bem colocado e ele está defendendo também a opinião dele, a filosofia dele, o ponto de vista dele, que também é influenciado pelo meio onde ele cresceu, pelas pessoas que ele cerca, pelos valores morais que ele adquiriu com o tempo. Lembrando que valor moral é adquirido com o tempo, tá? você aprende isso. Você aprende a ter medo de barata, você aprende que é, é, pobre é isso, pobre é aquilo, você aprende. Tudo isso são valores aprendidos, são colocados. Qualquer criança, se você pegar um, um muçulmano fanático, se você pegasse ele como criança e levasse para um, uma, uma sociedade completamente diferente daquilo, ele adquiriria aqueles valores daquela outra sociedade, ele não seria muçulmano fanático. Então isso é aprendido, isso é ensinado durante o decorrer da sua vida. Mas vamos ao comentário. Morfeus, pelo pouco tempo que me sobra para me informar sobre política e economia, e isso eu já começo comentando aqui, tá pessoal? É, política e economia é um negócio que lhe cerca 24 horas por dia. Até mesmo quando você está dormindo, você está sofrendo influência sobre da política e da economia que lhe cerca. Então, dedicar pouco tempo para isso pode ser um erro. Talvez esse erro... É, e, e constantemente disseminado aí às vezes na sociedade brasileira pessoas que detestam política que eu tenho certeza que não é o seu caso Jackson né, isso faz com que quem entende mesmo de política acabe dominando o processo né, e aí eu vou falar uma frase do Lula novamente né, que diz o seguinte quem não gosta de política é governado por quem gosta o Lula falou isso, não sei se ele falou de outra pessoa, não sei mas ele falou isso, eu, eu escutei um vídeo dele falando isso e é verdade e quem gosta de política, se for mal intencionado, bem intencionado, você está à mercê disso. Por quê? Porque você não dedica tempo. Não estou falando de você, Jackson. Acho que você, pelo comentário que você fez aqui, você deve ser alguém esclarecido. Mas vamos lá. O pouco tempo que me resta, que me sobra para falar sobre política economia, confesso que ainda não tinha visto nenhum canal que analise e compare as notícias de vários portais e mostra como uma grande mídia con conveniente e desinformadora. Mas também não vi nem, ainda nenhum canal que o apresentador tenta provar sem sucesso que é politicamente imparcial. E aqui é ele se referiu a mim no comentário justamente desse vídeo, que eu estava dizendo a eles que eu tentava ser imparcial. Né? E aí eu não tive sucesso, é a primeira crítica que o Jackson faz aqui a mim. Bom, eu não tentei provar que eu sou imparcial. Eu tenho uma causa, assim como todas as pessoas, o ser humano ele acredita em coisas. E a partir do momento que ele acredita em coisas, ele começa a defender aquilo que ele acredita. Então eu não tentei ser imparcial. Eu só tentei deixar claro que a minha opinião é influenciada pelas pesquisas que eu faço. E como você disse, eu analiso dos dois lados. Eu analiso é, vários portais, e mostra grande mídia e dos dois lados. Então a minha opinião parcial, ela, é, ela vem em consequência dessas análises. Eu não acredito que exista alguém imparcial. As pessoas até tentam, mas dependendo da informação que você está lendo. Por exemplo, eu li essas esses mídias, a Globo, é, o Cafezinho, Brasil 247, a Veja. A Veja eu evito, por exemplo, que eu acho que tem uma tendência mais de extrema, né, extrema direita. Então eu evito os extremos e tento comentar ali pelo centro, esquerda, centro, direita. Mas com certeza a minha opinião a opinião de uma pessoa já é uma coisa parcial. O que, que eu falei no vídeo? Eu disse que imparcial somente co coisas técnicas, uma, uma conta de matemática. Inclusive eu falei isso, 2 mais 2 é 4. Isso é imparcial, isso não depende da minha opinião. Ah não, mas eu acho que 2 mais 2 é 5. Não, eu acho que 2 mais 2 é 3. Isso seria opinião, mas não dá, está é, errado essa informação. entendeu? É uma coisa que a gente pode contestar imediatamente. Mas opinião, a sua opinião é formada por coisas... É muito complexo a formação de uma opinião. Não é simplesmente ó, você lê uma, uma notícia e você tem. O, o ser humano ele tem uma capacidade de absorção. absorção desculpem. Então você absorve, absorve decorrente né, em função daquilo que você tem, digamos assim, que você gosta. Sabe? Se você está escutando uma coisa que você não gosta, você imediatamente, seu cérebro bloqueia aquilo ali, você passa a não absorver mais tanto daquele, daquele assunto. 
Se você, se você é mecânico de automóveis, sei lá, e você é louco por essa área, e você pega um artigo para ler sobre crochê, sobre balé, aí você vai ler uma frase, você balé, você já perde o interesse, o seu cérebro não, não quer mais assimilar aquilo. Se você tem tendências da esquerda, da direita, de qualquer uma, então você vai ler um assunto que é de oposição daquilo que você está pensando, você imediatamente já larga. No meu caso também acontece isso, quando eu leio coisas de extrema, tanto extrema esquerda como extrema direita, eu não gosto. Então eu já, meu cérebro já me bloqueia aquilo ali, eu tento me movimentar aqui pelo centro, centro de direita e centro de esquerda. Tá certo? Então é, é, essa, essa sua afirmação aqui sem sucesso, não, não era minha intenção tentar provar que eu sou politicamente imparcial, porque eu não sou politicamente imparcial. Tá? Aí você vai me dar uma dica, então vai uma dica, seria mais digno de sua parte se você distribuísse igualmente as críticas entre todos os partidos, agentes públicos e lados. Bom, é, com isso você também está dizendo que seria mais digno, eu não vou nem pensar que você não está dizendo, tá dizendo que eu não sou digno, eu vou tentar entender assim, que seria mais digno ainda né, se eu tentasse distribuir igualmente as críticas, mas aí, repito, eu não sou imparcial, eu tenho um lado, entende? Então as críticas que eu faço, com certeza elas vão mais para um lado do que para o outro, daqui a pouquinho eu vou ler, terminar de ler o seu comentário aqui, eu vou falar qual é o meu lado, Aí você complementa aqui, ou assumisse de vez que você é pe petista, lulista e de esquerda. Vou já comentar sobre isso. Entendo que você constrói suas opiniões a partir das análises que faz das diferentes informações dos portais de notícias, mas em termos de discussão livre de ideologias não é tão importante o time para o qual você torce, e sim a discussão em si. Digo isso porque percebi que, a, que se a afirmação de um portal prejudica a imagem do Lula, PT e esquerda, esse portal é golpista. Eu não, não vejo dessa forma não, tá, Jackson? Eu acho que se fala alguma coisa sobre o Lula, é válido, vamos botar na mesa e vamos discutir sobre isso. O que, que é? Ele é dono do triplex. Ah, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Analisa aí, pega os documentos do triplex. São coisas que dá para provar. Quem é? Ah, é, é a OAS. Ah, beleza. Então, ah não, mas isso aqui é só para disfarçar. É que nem o dinheiro lá dos 150 milhões de dólares que ele tinha lá no, no exterior junto com a Dilma. Está na conta da JBS. Ah, também é só para disfarçar. Aí tem um momento que essa coisa começa a ficar tão grande. Né? Uma vez ou outra, mas toda vez é só para disfarçar. Aí tá bom, beleza. Então vamos ver o estilo de vida do Lula. Ah, ele, ele anda, ele faz festa em iate. Não, quem fez isso foi o Alexandre de Moraes. Ele, ele, ele mora numa, sei lá, numa mansão. Em Paris, não, quem, tem, quem foi acusado de ter essa mansão foi o Fernando Henrique Cardoso. Sabe, então aí você começa a pensar, pô, tem alguma coisa errada aqui nesse processo. É porque não bate você ter tanto patrimônio e deixar isso enterrado debaixo do chão e viver uma vida normal. Não, isso não bate, não, não é, sabe, não tem uma... Como é, por que, que, por que, que o cara vai enterrar ouro e viver no mesmo estilo de vida que ele vive? O Lula é popular, amigo, isso daí, sabe, você não fotografa aí o Lula é, nessas, nessas festas de luxo, esse negócio todo, não tem isso. É um cara popular. É, e eu admiro a qualidade dele, porque eu admiro a qualidade dos seres humanos. Não é porque é político que eu vou dizer que todo político não presta. Não, a gente tem que saber escolher as pessoas. Agora, eu estou olhando o partido dele, não estou partindo, eu, eu admiro sim a figura do Lula. Para mim, pessoalmente, seria uma decepção se o Lula tivesse envolvido, eu descarto isso, não, não sou cego, para mim política não é futebol e as pessoas são humanas, são, é, são passíveis de erro, isso é natural do ser humano, para mim seria uma decepção, mas mesmo com a decepção eu não poderia anular uh, os ganhos que o governo Lula teve, então você tem que colocar na balança as duas coisas, eu não posso odiar, essa, coisa, essa cultura de ódio, ah, é, fulano não se dá bem comigo, ele faz projeto social, não sei o que, mas ele respondeu mal para mim, então ele é viado, ele é não sei o que, ele é, sabe, eu não vou condenar uma pessoa porque ela não gosta de mim ou porque por uma determinada coisa eu não simpatizei mais com ela. Acho que deve ser analisado, devem ser analisadas todas as coisas. E aí, complementando aqui, você, mais se faz, ele faz crítica contra oposições, as oposições, o importante não é mais a fonte da notícia, mas de quem se dá notícia. Também já vi um vídeo do notícia em que você simplesmente dá dicas detalhadas 
à esquerda de como construir sites que a coloquem em pé de igualdade com a direita. É justamente isso. Isso que você está falando, eu confirmo. Eu falei isso realmente no site, estou dando dicas de como fazer isso. Sabe por quê, Jackson? Porque eu gosto do jogo democrático e eu gosto de situações de igualdade. É aquela tal da meritocracia, só funciona se a gente tiver condições de igualdade na largada. A direita, o noticiário da direita, tem uma qualidade muito boa. É muito agradável você ler notícias no site do G1. É um site, apesar de ter muita informação, mas é de certa maneira é limpo, é bem distribuído, porque, porque teve pessoas que se preocuparam em fazer aquilo ali, um negócio bom para ler, agradável. E isso não é à toa. Isso é uma coisa pensada antes, analisada. Então, para que a gente tenha uma situação de democracia boa, é preciso dar condições de igualdade para todas as partes. E é muito importante ter oposição. Se você está num governo de esquerda, é importante ter oposição. E da direita, se você está num governo de direita, é importante ter oposição. A oposição é fundamental. Inclusive, esse é um problema dos grandes ditadores, tanto de esquerda como de direita no mundo, é que justamente porque todos ao redor dele concordam com ele, ou tem medo, Saddam Hussein, por exemplo, eles nunca pensaram que eles estariam errando, porque as pessoas ao lado deles, todo mundo concorda com tudo que ele faça, não tem oposição ao lado de um ditador. Aí ele continua as suas tiranias. Por quê? Porque falta oposição. Falta alguém para dizer, olha, falando, você, tá, pô, você exagerou aqui, você mandou matar lá 5 mil pessoas, pô, isso aí é sacanagem. Saddam Hussein mandou mandar com um gás lá 5 mil pessoas, que era da outra, da outra etnia lá. Então, pô, pois aí, pô, você exagerou, são seres humanos. Falt, faltou isso. Ao, ao redor dos tiranos, só tem pessoas que puxam mais o saco dele e que concordam com aquilo que ele está fazendo. Entende? Então, é importante ter oposição. E a gente precisa melhorar a qualidade da oposição. Isso no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Enquanto a oposição estiver dizendo Ah, Lula ladrão, peteba, bolso bosta e não sei o que. Isso não tem qualidade. Isso daí sabe, é que nem time de futebol, realmente. Isso não tem uma qualidade. A sua opinião é baseada em que argumento, amigo? Então precisamos de uma oposição que tenha qualidade da informação. Que seja atrativo a gente ler notícias no Brasil 247, que eu acho que não é atrativo, tem muita propaganda no site Brasil 247, quando você abre, né, eu gosto de ler as notícias do Brasil 247, eu gosto do conteúdo, mas a aparência em si, eu já faço uma crítica aqui, é, e espero que o pessoal do Brasil 247, que eu sei também que o Brasil o pessoal também escuta nossos vídeos, eu acho, é, espero que eles entendam da maneira positiva, da uma, uma crítica construtiva, né, que... Tem muita propaganda, é muito poluído de propaganda. Você abre, e eu não gosto de usar aqui no meu browser aqueles, é, aqueles controladores lá de propaganda. Você é bombardeado de propaganda, quase não dá para ler a notícia. Eu acho que isso é uma coisa falha. Eu sei que há necessidade de se arrecadar dinheiro para manter o site no ar. Eu sei o que é isso. Eu também tenho um canal aqui, Notícias Comentadas, que eu não consigo me dedicar em tempo integral, porque justamente isso não é a minha, minha fonte de renda né, para eu viver disso, não vivo do canal. Né? Mas o mais importante de um site é o conteúdo Se você coloca a propaganda acima do conteúdo Aí você compromete a qualidade do portal E é uma pena porque o Brasil 247 tem, acrescenta muito Eles têm muita informação de qualidade Informação, conteúdo de informação de qualidade Tem uma equipe preocupada com isso Mas, sei lá, há de se pensar em outras maneiras de arrecadar dinheiro Que não sejam aquele bombardeio de propaganda que tem no Brasil 247 a gente, quando analisa o site do G1, por exemplo, a gente não é bombardeado de propaganda. As propagandas estão espalhadas ali nos locais, né, devidamente ali bem estruturado. Aquilo você consegue ler a notícia sem ser bombardeado. Então é preciso melhorar a qualidade da informação publicada nos sites de esquerda. Tá? É preciso fazer isso. A aparência importa. Então, por isso que eu dei dicas e continuo dando dicas, como eu estou fazendo agora, nesse momento aí para o Brasil 247, que é um site que eu gosto. Aí você fala, estranho isso. Não, não tem nada de estranho nisso. Isso é o jogo democrático, condições de igualdade entre as partes. Nada de Davi contra Golias. Você tem que ter dois Golias ou dois Davis lutando um contra o outro. Aí sim você tem uma democracia. Você está fazendo uma coisa mais representativa. Tá? 
Bom, acredito que você não seja tão inocente a ponto de não entender que no Brasil o simples fato de alguém ser político já deixa claro que esse alguém não é totalmente santo. Olha, eu acho que isso é uma pena, sabe? Pensa, você pensar assim, por exemplo, se você mesmo, Jackson, se candidata, se você se considera um cidadão de bem, não um fascista, que normalmente os fascistas têm esse discurso de, de dizer que são cidadãos de bem, que protegem a família, não. Se uma pessoa de boa índole, que eu acredito que você seja, né, pela sua crítica aqui mais moderada, né, pela palavra bem colocada, então é, é, a gente não pode pensar que imediatamente um camarada, só porque é político, ele imediatamente passa a ser um, um camarada que não é totalmente santo. Essa situação, essa normalidade, sabe, você vê, há ah, um político, ele é desonesto, e isso se tornar normal... Isso, é, tem, isso traz consigo um problema Porque na hora que o camarada fizer alguma coisa No seu cérebro está escrito lá que é normal Aí, Então você não, vai, você não vai protestar Porque você na sua cabeça você acha que isso é normal Não, você tem que partir do princípio, na minha opinião Que sim, o político é totalmente santo E que quando acontecer alguma coisa Que ele foi envolvido em processo de corrupção Você precisa se escandalizar, amigo É preciso, a gente precisa dizer Meu Deus do céu, como ele desviou 10 reais 10 reais somente da saúde, ele não poderia ter feito isso, porque isso não é normal. Você precisa se escandalizar, é preciso recuperar isso. Não pode acontecer que o camarada rouba 23 milhões numa conta no exterior, estou falando aqui do José Serra, e isso seja tratado como uma coisa normal, ninguém fala mais no assunto. Não pode. Sabe, eu considero sim, o cara, o cara entrou lá inicialmente, é totalmente santo até que se prove o contrário. Isso vale para o Serra, isso vale para o Alckmin, isso vale para o Aécio Neves, isso vale para o Lula, para todo mundo. É, todo mundo é totalmente santo, até que se prove o contrário. A propósito, esse é o princípio da justiça no mundo. Né? Isso não é uma coisa minha, do Mofeus e do Oráculo. Eu não vou olhar para o Jackson e dizer, você não é totalmente santo. Não, para mim você é totalmente santo, até que alguém prove o contrário. Uma outra coisa interessante é que eu não sou juiz do mundo para sair julgando as pessoas, não. Eu não estou preocupado em sair julgando todo mundo, não. Eu só estou colocando aqui no canal Notícias Comentadas o contraponto das coisas. Fulano fala uma coisa, vamos analisar as pegadas que ele deixa na areia para ver se é isso mesmo. Ah, eu cheguei na praia de avião. Bom, beleza, vamos ver se tem pegada na areia. Ah, eu cheguei de carroça. Vamos, vamos ver se tem o trilho da carroça. É isso que o canal Notícias Comentadas faz, é analisar aquilo que você está é, falando, é analisar a veracidade daquela informação. Tá? Continuando aqui, já que você disse, portanto, se você quer provar que é imparcial, que eu não quero provar que sou imparcial, esqueça isso, não estou provando que eu sou imparcial, eu sou parcial, eu tenho uma causa e eu já vou falar nela no final do vídeo. Ou que pelo menos fica mais ou menos no meio, isso sim, como você afirma nesse vídeo, bom, mais, mais ou menos no meio, defendendo a minha, a minha causa, a minha parcial, a parcialidade, aí, digamos assim. Né? Defendendo a minha causa, eu tenho uma causa. Como você afirma nesse vídeo, evite fazer campanha política esquerdista por meio de resultados de pesquisas eleitorais ou dados econômicos... Opa, cadê, 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 Jackson? Ou dados econômicos e sociais e tente não salvar Lula e Dilma de pagarem o que eles também devem. Olha, eu acho que o Lula e a Dilma devem pagar pelo que eles devem sim. Mas também eles devem ser louvados pelos méritos que eles tiveram. E isso eu penso de todas as pessoas. Inclusive de você, Jackson. Eu acho que você, como ser humano, é, inteligente, como você mostra assim, aqui com os comentários, apesar de ser é, um pouco assim, é uma crítica em relação a mim, né? e essa crítica foi muito bem aceita, obrigado pela crítica. Mais uma vez, eu deixo... Claro, é importante ter a oposição, é importante a sua crítica, a minha é importante, para que eu mesmo me policie, para saber, será que é isso mesmo? É tipo um controle, sabe? A crítica, você está ali naquele, naquele sistema, você está seguindo aquilo, e a crítica ela é uma espécie de controle de qualidade, você é alertado novamente, olha, tal ponto, você falou tal coisa e não cumpriu tal ponto, é importante, a sua crítica é importante, entenda dessa forma. Tá? Mas eu acho que você deve ser julgado pelas suas coisas ruins, mas também pelas boas. 
Ah, Jackson, você de repente, é, um, eu acredito que você não seja racista. Mas, digamos, você é racista. Então você tem que ser, digamos, analisado. Eu não tô, nem vou nem dizer julgado, mas analisado por, por essa questão, você é racista. Mas você também está envolvido em um projeto ambiental que protege, sei lá, tantos, tantos mil hectares da Amazônia ou de qualquer outra floresta, você recuperou uma área degradada, apesar de ser racista, você tem esse lado. Então, as duas coisas têm que ir para a balança. Eu não posso dizer anular as suas coisas boas por uma coisa ruim que você tenha, por pior que ela seja, na minha opinião. Entendeu? E essa minha opinião, ela não precisa ser a opinião que domina a humanidade. Todo mundo não tem que pensar como eu. Tem gente que não. Uma coisa ruim anula todo o resto que você fez. Eu não penso dessa forma. A partir do momento que eu não penso dessa forma, e essa é minha ideologia, minha filosofia, eu passo a ser parcial. Você entende? A pessoa que anula todas as qualidades por, por, por um defeito encontrado, ela também não está sendo imparcial. Ela está defendendo o ponto de vista dela, portanto passa a ser parcial. Não acredito na situação de 100% de imparcialidade e nunca quis defender isso. Eu digo que tento me movimentar mais ou menos no meio entre esquerda e direita. O contexto do vídeo era esse, entre esquerda e direita. E agora eu vou falar da minha causa, que você está falando aqui, prejudica a imagem, se assumam como PT e de esquerda. Tá, esse portal, cadê onde é que você está falando aqui? Os agentes publicados. Ou assumisse de vez que você é petista, lulista ou de esquerda. Amigo, vou lhe falar uma coisa. Meu posicionamento sobre ser de esquerda ou de direita. Eu sou humano. Eu defendo a causa humana. O ser humano criou o capital. O ser humano criou o dinheiro. Não foi o contrário. Não foi o dinheiro que criou o ser humano. Portanto... A criação do ser humano tem que servir a ele. Eu acredito que o capital deva servir ao ser humano, às questões sociais. Se o ser humano vive numa sociedade, então o capital deve servir às questões sociais, às demandas da sociedade. É isso que eu acredito. Eu não tenho necessidade de ser enquadrado, de ser rotulado como de esquerda ou de direita. Quem tem essa necessidade é você, Jackson. Entenda isso como uma crítica também. Eu não tenho essa necessidade. Eu não preciso me rotular para entender que o fato de eu querer ser rico, de eu ter sucesso, de eu ser um sucesso profissional, financeiro e tudo mais, não significa automaticamente para mim que você, Jackson, tem que estar na miséria. Eu não acredito nisso, essa não é minha causa. Agora, se você acha que por isso eu sou lulista e esquerda, você está dizendo o quê? Que o Lula também pensa dessa forma. Ou você tem a necessidade de me rotular. Eu mesmo não tenho isso. Se eu estou dentro dos comunistas e eles falam, olha, o capitalismo é ruim, ou ter dinheiro é coisa, quem é rico não vai para o céu. Sabe, no meio do, dos evangélicos acontece muitas vezes, ó, oh, o rico não passa no buraco da agulha e não sei o que, eu, eu não acredito nisso, porque eu acredito que o capital, o dinheiro, é uma ferramenta interessantíssima de causar um benefício social. Se você é de esquerda, comunista, sei lá que você é, e você tem a necessidade de me rotular, de me enquadrar como liberal, capitalista, selvagem e tudo mais, isso é problema seu, seu não meu, eu acredito no capital como uma forte ferramenta para melhorar o social, agora eu sou de esquerda ou de direita, eu não estou preocupado com isso amigo, eu estou preocupado com a minha lógica de ver as coisas, eu estou preocupado de eu crescer e ter possibilidade de outras pessoas também crescerem, porque digo a você desde o início, não estou querendo aqui fazer gracinha para ninguém, eu venho de baixo, Lutei muito na minha vida e as coisas que eu consegui também veio do meu esforço. Mas não é por isso que eu acredito que todo mundo tenha a mesma personalidade que eu e que vá conseguir chegar às coisas que eu cheguei. Eu não estou dizendo com isso que eu sou gênio, tem muita gente que é melhor do que eu até. Mas eu sei, eu sei, tenho consciência, que pelo motivo que seja, existem pessoas que apesar de estarem sadias como eu estou, sadio, 
Tá? Tenho todos os meus membros, braço, perna, minha cabeça, consigo pensar e tudo mais. Eu acredito que apesar de existirem pessoas nas mesmas condições que eu, elas não vão alcançar as coisas que eu alcancei primeiro, porque às vezes não é interesse dela, mas mesmo que seja interesse, vai haver diferença de, de, das coisas alcançadas. Isso por quê? Porque depende também dos fatores psicológicos, de toda a formação, os valores morais de cada uma das pessoas. Você não pode exigir de uma, de uma mulher, de um homem, de um ser humano, quem quer que seja, que foi estuprado, que ele se consiga... É, se concentrar nas, nas coisas profissionais e ter sucesso na vida, porque o capitalismo simplesmente parte do princípio que ninguém tem problema na cabeça, então se o cara não conseguiu fazer alguma coisa, ele, ele tem que se arrebentar para lá porque ele não mereceu. Não, meu amigo, a gente precisa de clínicas, de tratamento para pessoas que estão por algum motivo foram não estão habilitadas a, a, a fazer determinadas coisas. O ser humano é uma coisa complexa. Você não pode simplesmente dizer a meritocracia vale acima de tudo. Não concordo com isso. Repito, a partir do momento que eu falo as minhas opiniões, as pessoas que pensam que tudo se limita a Flamengo e Fluminense, sabe? A, a Vasco e Fluminense, a Corinthians e São Paulo, elas têm a necessidade. Bom, se você falou isso, então você é Corinthians. Não, se você falou isso, você é São Paulo. Eu não tenho essa necessidade de ser enquadrado como de esquerda ou de direita. Agora, claro, existe uma coincidência nos meus pensamentos e na minha forma, na, na minha defesa, dos meus argumentos, uma coincidência grande com a esquerda, mas também uma grande coincidência com a direita, a questão do capitalismo. Eu concordo, eu gosto do capitalismo, só que eu gosto do capitalismo, né, que aí seria errado usar só essa palavra capitalismo, eu gosto do capital sendo utilizado para gerar um benefício social e ambiental. Eu acredito, inclusive, que a única razão da existência do capitalismo é causar um bem social, senão ele não serve para nada. Para que serve o capitalismo por si só? Para nada. Ele não causa. O capitalismo por si só não causa benefício social. Ele precisa ser domado. O capitalismo é como um, um, um monstro cheio de energia que tem muita força que precisa de rédeas para puxar a questão econômica e a questão ambiental e todas as outras questões. Aí ele consegue puxar. Por outro lado, se você tem as questões sociais e você não colocar ingredientes de capitalismo no processo, aquilo ali vai andar a marcha lenta ou então vai andar de ré. Você entende? Agora, quem tem necessidade de rotulação é você, Jackson. Eu não preciso me assumir como petista, Agora, lulista, eu admiro muitas coisas do governo Lula, muitas coisas, porque eu vivi antes do governo Lula toda a miséria que o Brasil vivia e eu vi com os meus olhos todo o benefício que o governo Lula causou à população brasileira. E não há ninguém que vai me convencer do contrário, porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Hoje, hoje no Brasil de hoje, é muito difícil, dependendo da classe que você está se movimentando, mas é a classe mais popular classe baixa, classe média e até mesmo algumas partes da classe alta, é muito difícil você encontrar alguém hoje no Brasil ou fora do Brasil que de alguma maneira não se beneficiou de alguma atitude, de algum programa do governo Lula, do governo Dilma. É muito difícil. Se você tem amigos que estudaram com fiéis, se você tem pessoas que viviam na mais absoluta miséria e, e puderam sabe, ter um acesso a alguma bolsa. Se você estudou de graça no, no Senai, o Senai era pago, amigo, era pago. Eu quis estudar no Senai e não tive grana para pagar antes do Lula. Depois que o Lula entrou, o Senai, muitas áreas do Senai passaram a ser gratuitas. Se você teve um... um sabe, um... em, em várias áreas... São muitas coisas, aí você pega a internet e pesquisa. Então, sou lulista, bom, tem uma tendência muito forte a ser lulista, sim. Porque eu admiro o Lula em, em várias dessas coisas. O Lula é um santo, é perfeito, é o, é o segundo Jesus Cristo na Terra? Não, jamais. O Lula é um ser humano, assim como eu, assim como você, passível de erro também, com certeza deve ter errado. Por exemplo, a política ambiental do Lula, eu não sou muito, não gostei muito. É, melhorou, mas eu queria mais do que melhorar. Eu queria mais do que melhorar. 
eu, eu sei que dava para fazer mais, só que bom, eu acho que nesse campo de, da política energética, da política ambiental, eu acho que o Lula não foi o que poderia ser. Agora, não estou dizendo com isso que ele foi mal. Ele foi melhor do que era antes. Mas na minha, na minha concepção, e aí você tem que entender por que minha concepção é dessa maneira, política energética poderia ter sido feito mais. Política ambiental poderia ter sido feito mais. Eu sou um especialista da área. Entende? Então, isso me influencia também a minha opinião. Tá certo? Do mais, pessoal, eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. É, resumindo esse vídeo, eu tenho, eu tenho a minha causa. A minha causa é humana, como vocês viram. A minha causa é o desenvolvimento do ser humano com respeito ao meio ambiente. Estou fortemente ligado às questões da sustentabilidade. Não tenho necessidade de me rotular como sendo de esquerda, de direita, de meio, de, de qualquer coisa, nem de partido nenhum, de sustentabilidade, não sei o que, não tem nada. Eu tenho as coisas que eu acredito, em alguns momentos isso vai ser enquadrado como sendo de esquerda, outro momento vai ser enquadrado como sendo de direita, mas eu mesmo, eu, Morfeus, eu, Oráculo, não tenho a necessidade de ficar constantemente enquadrando minha opinião e vestindo a camisa de um e de outro correto? Então é isso, do mais Jackson, eu agradeço o seu comentário, eu acho que foi muito rico, me fez fazer um vídeo aqui de quase 40 minutos, então com certeza né, você me levou a pensar com sua crítica, então entenda dessa forma, eu agradeço a sua crítica, eu acho que foi muito inteligente, a Paula comentou aqui que você é doente, eu discordo da Paula, apesar de respeitar a opinião dela, e com certeza a Paula tem muito mais a falar do que simplesmente colocar isso aqui, mas é, 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 agradeço a sua crítica e o canal Notícias Comentadas, como eu falei, está aberto a todas as críticas é, possíveis em todas as áreas, mesmo que sejam críticas extremas. Tá? Então é isso aí. Um grande abraço então pessoal e até a próxima notícia ou até o próximo comentário, que nesse caso aqui foi de opinião. Grande abraço, Jackson, tudo de bom para você e que Deus abençoe a todos nós. Abraço e até a próxima notícia.